के नीचे नेक्स्ट हम आज शुरू करते हैं बेटा मोफोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट मैम जो हम कल लास्ट क्लास में कर रहे थे वो कौन सा चैप्टर था था बेटा अच्छा वो फोटो सिंथे बट वो ना मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो आपकी बुक में फोटो में नहीं दिया हुआ वो दिया हुआ है फर्स्ट वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्ट में ठीक है हमने किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ठीक है तो बट वो दिया फर्स्ट वाले चैप्टर में है दैट इज जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट बट जब फूड है तो फोटो में हमें करना पड़ेगा इसलिए फोटो ही था ठीक है जी तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मोफोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स फ्लॉरिंग प्लांट्स का क्या मतलब है बेटे एंजियोस्पॉम प्लांट्स कौन कौन से हैं हमारे पास एलगी है ब्रायोफाइट्स सेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पॉम्स एंड एंजियोस्पॉम्स फ्लॉरिंग प्लांट्स कौन से एंजियोस्पॉम्स मोफोलॉजी मोफोलॉजी का मतलब है external structure this is morphology so external structure study of external structure of the angiosperms is called as morphology okay okay yeah. so angiosperms mein beta दो टाइप के पार्ट्स हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और ऑर्गन और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स which helps in growth and increase in size kon kon se aa jate hain root stem and leaves reproductive parts which helps in reproduction isme mainly aa jata hai flower but saath mein seeds and roots but main kaun sa hai flower is the reproductive part of the plant इससे पहले हम ये सारे पार्ट्स करवाते थे रूट स्टेम लीव प्लांट सीड्स एंड फ्रूट्स बट दिस टाइम योर सिलेबस इंक्लूड्स ओनली मोफोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओनली तो पहले हम इसी पे ही कंसंट्रेट करेंगे ठीक है जी तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव मोफोलॉजी बेटा आपने देखा होगा कुछ लेटर से यहां पे एक फ्लावर आ गया इधर एक फ्लावर आ गया यहाँ पे एक फ्लावर ऐसे है और कुछ प्लांट्स में क्या है बेटा लेट से ये है तो यहाँ पे ये 
फ्लावर जो है वो बंच में प्रेजेंट है कुछ जगह तो आप देखेंगे कि अकेले अकेले फ्लावर्स है जैसे अगर हम बात करें कि हिबिस्कस का फ्लावर है चाइना रोज जो देखते हैं एक अकेला लगता हुआ होता है रोज का फ्लावर है एक अकेला फ्लावर है ठीक है बट कुछ जगह अगर आप देखेंगे तो वहां पे ग्रुप में फ्लावर्स होते हैं तो वो इकट्ठे क्लस्टर में फ्लावर्स है ठीक है तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर चाहे वो अकेला प्रेजेंट है या ग्रुप में प्रेजेंट है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरिस बेटा हमने कहा फ्लावर क्या है फ्लावर फ्लावर जो है एक हम बात करते हैं इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट सेकेंड पॉइंट है इट इज द मॉडिफाइड शू टेक्स मैं अभी बताऊंगी क्या है वेयर इन शूट मेरिस्टम गेट्स changed into floral meristem floral meristem ab hum dekhenge kya hai शूट मेरिस्टम में स्टेम के ऊपर जो टिप है ये है शूट मेरिस्टम This is, ये है शूट टिप स्टेम के टिप है और इसके आसपास इट इज कवर्ड बाई लीफ प्राइमोडिया दिस इज शूट एफेक्ट एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाई लीफ प्राइमोडिया ये बेटा नए नए सेल्स बनाते रहते इट्स डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल ये खुद ऊपर जाती रहती है और नीचे वाले सेल स्टेम और लीव्स बनाते हैं इज अ ठीक है तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा मुझे कि ये यहां पे पहुंच गई शूट इफेक्ट यहां पे पहुंच गई और नीचे वाले पार्ट में स्टेम और बहुत सारी ब्रांचेस बना ली तो फिर इसने नए सेल्स बनाए जो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे स्टेम और ब्रांचेस में और खुद ये फिर ऊपर चली गई सो दिस इज शूट इफेक्ट विच कीप्स ऑन ग्रोइंग ये ब्रांच है है ना ये 
ये ब्रांच है इसके टिप पे भी एक एक्स है टिप है ना इसके टिप पे भी एक एक्स है तो इस तरह हर ब्रांच के टिप पे भी शूट इफेक्ट है तो मेन शूट इफेक्ट है हर ब्रांच में भी है और फिर धीरे धीरे ये आगे लेड्स बनाते हैं या आगे फर्दर ब्रांचेस है बट कभी 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 क्या कुछ शूट टिप्स आफ्टर सम टाइम गेट्स मॉडिफाइड इन टू फ्लोरल नरेस्टम दिस इज शूट एपिकल नरेस्टम सम ऑफ द शूट एपिकल नरेस्टम गेट्स मॉडिफाइड इन टू फ्लोरल नरेस्टम फ्लोरल नरेस्टम बिकम्स फ्लैट फ्लोरल नरेस्टम यहां पे लिखो सम ऑफ द शूट मेरिस्टम गेट्स चेंज इन टू फ्लोरल मेरिस्टम फुल स्टॉप करके लिखो फ्लोरल मेरिस्टम बिकम्स फ्लैट ये डोम शेप था फ्लोरल मेरिस्टम बिकम्स फ्लैट ब्रैकेट में लिख लो शूट एपेक्स इज या शूट एपिकल मेरिस्टम इज डोम शेप गेट्स कंडेंस The internodes do not elongate. Stem में क्या होता है बेटा ये nodes है दो nodes के बीच में ये internode है है तो floral में स्टम में भी बट दे डू नॉट इलांगेट बड़ी नहीं हो जाती तो यहां पर लिख लो इन फ्लोरल मेरिस्टम द इंटरनोड इंटरनोड डू नॉट डू नॉट इलांगे एंड द दस द फ्लोरल एक्सेस रिमेन कंडेंस फ्लोरल एक्सेस रिमेन कंडेंस इट फॉर्म्स इट फॉर्म्स फ्लोरल ऑर्गन Forms floral organ in whorls. In whorls, सबसे बाहर वाला whorl, फिर उसके अंदर वाला whorl. In whorls, W H O R L S. The outermost whorl is of sepals. Outermost whorl is of sepals. Then petals. Then stamens. And then pistil. Sepals. petals stamens and pistil the pistil is last to be formed sabse pehle sepals bante hain aur uske baad pistil bante hain pistil is last floral organ to be formed next hum aa jate hain beta मैंने बताया इन फ्लोरिस क्या है अरेंजमेंट ऑफ प्लांट सो टाइप्स ऑफ इन फ्लोरिस वन इज सोलिट्री और दूसरा है क्लस्टर्ड Type of 
in fluorescence, that is solitary. Solitary, when the shoot tip, when the shoot tip, the main shoot tip, when the main shoot tip transforms into a flower, transforms into a flower, it always forms solitary inflorescence. It is called as solitary. Clustered may aap when the flowers are born in groups. When the flowers are born in group is called as clustered inflorescence. Okay. So, we solitary ki baat nahi karenge, hum clustered ki baat karenge. Agar hum ye bohut sare flowers clustered here. So this is axis of the inflorescence is called as pedunculus. Axis of the inflorescence is called as pedunculus. The stalk of the flower is called as pedicel. The stalk of the flower is called as pedicel. And this is flower. Flower ki axis me a leafy structure hota hai. This is called as breath. A leafy structure present at the base of the flower is called as breath. If the peduncle is reduced, if the Pedunkal. Kai jaga par pedunkal reduced ho ta hai. sunflower hai. Sunflower is not a solitary flower. It has many flowers. It is an inflorescence. Clustered inflorescence hai. But us ka center wala part dekhoge. That is pedunkal. Wo reduced hai. If the pedunkal is reduced to form a disc like structure. Ye flowers hai. What side? Then it is called as receptacle. If the peduncle is reduced to form a disc like is compressed, currently. reduced ki karlo, compressed is compressed to form a disc-like structure, it is called as receptacle. The flowers, the flowers without pedicel, the flowers We have peduncle. These are flowers. Or yaha pe breath. Hai. 
the flowers without pedicel are called as sessile flowers the flowers without pedicel are called as sessile flowers Clustered inflorescence is of two types. So here there are types of clustered inflorescence. Racemose and cymose. Racemose and cymose. यहां पे देखो बेटा ये पिडंकल है इसकी ये एपेक्स है विच कीप्स ऑन ग्रोइंग फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द लेटरल साइड ये रेसमोस है रेसमोस में क्या है द एक्सेस पहले समझो पे लिखना द एक्सेस ऑफ द इंफ्लोरेसेंस कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द लेटरल साइड दैट इज रेसमोस जबकि साइमोस में क्या है बेटा ये देखो द एक्सेस ऑफ द फ्लावर एंड एक्सेस ऑफ द इंफ्लोरेसेंस आई एम सॉरी द एक्सेस या टिप ऑफ द इंफ्लोरेसेंस The tip of the pedicel ends in a flower. Flower, flower, flower. Is the name? Flower, flower, flower. flower. हर एक की टिप पे हर ब्रांच के टिप पे फ्लावर आ रहा है हर ब्रांच के टिप पे फ्लावर आ रहा है दैट इज साइमोस इंफ्लोरेस ठीक है तो साइमोस पहले रेसमोस में लिख लो द टिप ऑफ द पिडंकल कीप्स ऑन ग्रोइंग द टिप ऑफ द पिडंकल कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड द फ्लावर्स आर बोर्न ऑन लेटरल साइड Flowers are born on natural side. Second point, PJ. In a racemose inflorescence, older flowers are towards base, younger near the tip. The older flowers are born near the base, and younger. towards the tip this arrangement is called as acropetal arrangement arrangement of flowers matlab acro matlab tip pe tip pe young flowers hai This arrangement of flowers is called as acropetal arrangement. Older plant का हाँ बोल। कहाँ पे बच्चे दोबारा से दो से बोल हाँ। Older plant का। Older plant का। Older plant का। Younger flowers near the tip, older flowers near the base. अगर बच्चा इस axis को, अगर इस axis को compress कर देंगे, हाँ जी सिगर। फिर मुझे बताओ जंगल फ्लावर्स सेंटर की तरफ आएंगे कि पेरिफ्री की तरफ आएंगे अगर इस पिडंकल को सोच के देखो एक ये वन फ्लावर है और एक टू फ्लावर है अगर इसको कंप्रेस कर देंगे तो ये ऊपर वाले फ्लावर्स बीच में आएंगे कि साइड्स में आएंगे सीरत मैम साइड्स में 
मैं दोबारा से मुझे नहीं पता मैं दोबारा से देखो एक क्ले लो है ना उसको जब आप प्रेस करोगे तो जो ऊपर वाले टिक है वो सेंटर में आएगी कि पेरिफ्री पे आएगी टिप सेंटर में आएगी सेंटर में आएगी इसी तरह से आप यहाँ पे देखो इसको कंप्रेस करो तो ऊपर वाले फ्लास्ट सेंटर में कि पेरिफ्री पे मैम सेंटर में सेंटर में तो हम इसको क्या कहेंगे इसी में नीचे लिखू इफ द पिडंकल इज रिड्यूज टू रिसेप्टिकल इफ द पिडंकल इज रिड्यूज टू रिसेप्टिकल then younger flowers are near the center then younger flowers are present near the center and older flowers at periphery periphery means bahar ki taraf older flowers towards periphery this arrangement is called as centripetal arrangement this is called as centripetal to so, matlab humne young flowers ke according dekhna hai acro matlab young flowers tip pe hai acro matlab tip centro matlab beech mein young flowers beech mein hai theek hai ji next for idhar aa jaiye cymos inflorescence cymos inflorescence in this type in this type the main axis main axis terminates into flower terminates into flower likewise the tip of the lateral branches also terminates into flower also terminates into flower so let's talk about it as the main axis has definite yani indeterminate nahi hai kyunki flower hi ban gaya uske baad to further growth hogi nahi as the main axis and the terminal branches have limited growth therefore it is called as it is called as inflorescence of definite growth inflorescence of definite growth ये है इनडेफिनेट क्योंकि इसकी इफेक्ट ग्रो कर ही जा रही है कर ही जा रही है नेक्स्ट आ जाइए साइमोस में इन दिस टाइम यंगर फ्लावर्स नियर द बेस ओल्डर फ्लावर्स एट द टेप इन साइमोस इन फ्लोरसेंस यंगर फ्लावर्स नियर द बेस एंड ओल्डर फ्लावर्स near the tip it is called as bicipital arrangement younger arrangement ke dwara kuch hai younger plants near the base and older plants near the tip of the inflorescence it is called as bicipital arrangement if the next point that if the peduncle is reduced if the peduncle is reduced to receptacle to receptacle comma then the older flowers will be near the center then the older flowers 
will be near the center and the younger will be near the periphery. And the younger will be near the periphery. This is called as this is called as centrifugal. Centrifugal hota beta away from the center. That it may be away from the center. Or hum younger flowers ki baat karte hain hamesha. Kyunki yahan pe younger flowers periphery pe hai, away from the center. Centripetal ka matlab hota hai near the center. Yes, towards the center. Centrifugal. Fugal matlab bahar ko jana. Away from center. Okay. So this is something about inflorescence. Because tomorrow we will continue with this. And the types of inflorescence may come when plural organs come. Is it okay? Okay. So morphology of plants ki aap mein introduction di hai. Aur uske baad hum kal iske aage. Okay. Thank you.